ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഡ്രോയിങ് ആണ് എന്താണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം എ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇസ് ആൻ അണ്ടർ വാട്ടർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിലുകൾ വീടുകളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും അതെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പേഷൻ ഫ്രഞ്ചസ് ഉള്ളതും ഡിസ്പേഷൻ ഫ്രഞ്ചസ് ഇല്ലാത്തതും വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഡയഗ്രം ആണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഒരു മാൻ ഫോൾ ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് ബാഫിൾ ഇൻലെറ്റ് ബാഫിളും ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ബാഫിളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻലെറ്റ് ബാഫിളും ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ബാഫിളും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്കം ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലഡ്ജ് ഒക്കെ താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് മേലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്ൻ ആവും ഓക്കെ പിന്നെ മാൻ ഫോൾ ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആക്സസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ക്ലീനിങ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻലെറ്റ് ബാഫിൾ ഇൻലെറ്റ് ബാഫിളും ഔട്ട്ലെറ്റ് ബാഫിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് വരയ്ക്കാനുണ്ടാവുക അത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഹാസ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഡെപ്ത് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഫ്രീ ബോസ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ആർ സി സി കവർ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് തിക്ക് സി സി വോൾസ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ മീറ്റർ തിക്ക് ബാഫിൾ വോൾ ഓഫ് സൈസ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക് ബാഫിൾ വോൾ കണ്ടില്ലേ ഇൻ ഇൻലെറ്റ് ബാഫിളും ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ബാഫിളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ സൈസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്ലോർ പി സി സി വൺ എസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഫ്രഞ്ചസ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഫ്രഞ്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ ആണ് അറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പർ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് പ്രൊവൈഡ് സൂട്ടബിൾ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പേഴ്സ് ഡ്രോ വൺ സെക്ഷണൽ പ്ലാൻ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ടു സൂട്ടബിൾ സ്കെയിൽ ഓക്കെ സൂട്ടബിൾ സ്കെയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാനും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ നോക്കാം അല്ലേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാഫിൾ വോൾ ഇതാണ് ബാഫിൾ വോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പർ ആ അതേ ഫിഗറിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിക്നെസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ തേർട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷന് തന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴേക്കല്ല അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇത് വെൻറ്റ് വേ പിന്നെ കവർ സ്ലാബ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പർ ഓക്കെ പിന്നെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ലിക്വിഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ
എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നമുക്ക് സ്ലജ് കണ്ടെയ് കണ്ടെയ്ൻ ആവുന്നത് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ടു ആണ് അല്ലേ ടു മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്നസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തിക്നസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വളരെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക സെയിം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഇൻലെറ്റ് ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്ലജ് ക്ലീനിങ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്ലജ് ക്ലീനിങ് ചേമ്പർ ഇതാണ് ബാക്കിൾ വാൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റോണിൽ സെക്ഷൻ വരച്ചില്ല അത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർ സി സി ബേക്കിൾ വാൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്കിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസ് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസിൻ്റെ സൈസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിത്ത് തിക്നസോട് കൂടി ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസ് ആണ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഫൈവ് മീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ട്രെഞ്ചസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ആണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തീരെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസ് ഇല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല സെയിം തന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പ്ലാൻ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കിൾ വാൾസ് ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ബാക്കിൾ വാൾ അതാണ് പ്ലാനിൽ വരിക പിന്നെ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻറ്റ് പൈപ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ മാർക്കിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ് കവർ സ്ലാബ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും തിയറി പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡയറും ക്ലിയർ ചെയ്താലും മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഫ്ലോറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ട്രെഞ്ചസും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം വിത്ത് ട്രെഞ്ചസും ചോദിക്കാം വിത്തൗട്ട് ട്രെഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാനും സെക്ഷനും മാത്രം വരച്ചാൽ മതി വിത്ത് ട്രെഞ്ചസ് ഉള്ളത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസ് ഉള്ളത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ട്രെഞ്ചസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൊക്കെ തരും ആ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് എത്ര മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ചേമ്പർ സോറി ട്രെഞ്ചസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലാണ് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡ്രോയിങ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്